fly without his helicopter, but a true treasure hunter can hunt without his metal detector, only by the use of his knowledge and prowess in decoding and treasure codes inside. Magandang umaga sa inyong lahat mga katiyats, brothers and sisters in treasure hunting all over the Philippines, in Luzon, Visayas at Mindanao. How are you guys? At sa ating mga katiyats in abroad, dyan sa the Middle East, California, Canada, Australia, New Zealand, even in Switzerland, also in Hawaii, Korea and Taiwan. Kumusta kayong lahat dyan? Indonesia and Malaysia, how are you guys? At bago tayo magpatuloy, ako'y mag-shout out muna. Alright, so kung mag-shout out kina Raul Franjia, Dori Lastimuso, Jason Gamo, Gary Manacad, Efraim Berbanya. Shout out din kay Ernesto Manalo, Prince, Marin Tubal- Tubalado, Pango Sylvester, Rico Mausisa, Maria Deta. Shout out din kay Rizzi Kapampangan. Renanti Tapo, Bal Sulpong, Jimmy, Jimmy, Kim Jun, Kim Jun, all right, Arnold Wapen, Marco Huncolada, Alberto Akak, Ariel J. Consensino, Moises D. Irio, maraming salamat guys sa inyong mga support, Uyang Gorin Tony, Mario Istor, Selry Lacre, Renanti Tapo, K1 Heart TV Shout out sa inyo dyan guys Keith Rush Arzel Sahunya Mitch Bersusa Dokai Jr. And to Richard Gomez QT Kaisel Kaususa Asnaira Aquino And Ron- Ronvilles Villarino At sa hindi ko mga nabanggit Mga katiets Shout out sa inyo lahat dyan Maraming salamat Okay mga katiyats, ito ay rock formation na kung saan ang mga bato ay merong mga marka ng legit Yamashita treasure markers at mga signs. Kaya sa unang tingin lang nito ay akala mo ay walang marka dyan. Pero nang atin yan na siya sa atin ng mabuti ay ito pala ay marker for Yamashita, Yamashita treasures. Ito ipapagita ko sa inyo in close up mga katiyats. Ito yan ang litrang J at meron siyang kaparis na isang guhit. Ito. So J ay may isang guhit diyan. Ngayon ito naman yung ating pinag-usapan kahapon na letter C. Yan pa rin ay in-engrave. Ito ang naka-engrave talaga. Klarong-klaro. Parang U yan. Letter U. Kung tingnan. Okay. At sa unahan naman ito ay nandito pa rin yung C na baliktad meaning treasure under. Okay. Ngayon hanapin natin kung saan na under yan na treasure under na sign. Ito ay nagsasabi na treasure under ito naman ay nagsasabi rin na treasure under while itong J na mayroong isang linya ay nagsasabi na there is a treasure in the tunnel okay ang tunnel ay hindi ibig sabihin na ang tunnel ay horizontal na gaya ng nakikita natin na tunnel ang tunnel can be vertical only pwedeng ang tunnel ay itong pag ganito lang ang hukay, pwedeng 4 meters lamang, pwede rin ang tunnel ay magsanga-sanga sa ilalim ng lupa, liliko siya. Ito yung tinatawag na complex tunnel design ng mga hapon. Yung lumiliko ang tunnel from vertical entrance, going slanting, and then going horizontal, and then liliko na naman ng 45 degrees. Uh, yan ang klaseng tunnel ang kung ako ayaw ko nang pumasok sa mga ganyang tunnel mahirap yan, meron pang mga booby trap okay, so ito rin guys 
ay nagsimbolo rin itong bato dito. Ito ay sadya nila na nilagay na nakaganyan para magbigay siya ng uh, hugis arrow na, triang- na triangle na shape ng lupa na kung saan ay nagbibigay din siya ng direksyon na papunta doon. Okay? Ngayon ang ating alamin dito ay mga distansya. Palagay ko ay mayroong dalawang nakabaon dito na treasures or isa lamang. Kasi dalawang, dalawang area ang tinuturo. Ngayon unahin natin itong sa mga letter C na binaliktad. Kulayan natin muna ng yellow ang ating lapis. Okay, ito muna unahin natin. Ito ay letter C na binaliktad. Sabi na, sabi ng letter C ay treasure under. Ngayon, sa kanyang tapat naman dito ay sa harapan niya ay nandiyan pa rin ang naka-engrave na letter C na parang U siya ay mahaba na C. At sabi niya rin ay treasure under. Ngayon dahil sa itong magkaharap ang dalawa, ibig sabihin ay meet them halfway. Ibig sabihin ay sa kalagitnaan nilang dalawa. Ngayon, merong magsuporta dyan na nasa gitna nga nilang dalawa. Ito yung in-engrave na bato dito na Hugis V. Nagaganyan siya ito. Naka-engrave din yan at yan ay nakaharap dito sa parte na ito. Kaya ang unang uh, digging spot natin guys ay itong intersection ng tatlong linya. Okay, so ito yan. Nag-intersect ang tatlong simbolo or signs. Itong C, diyan pumunta. Dito rin na C, diyan. At ito naman ang ibig sabihin nito na gaganyan ay opening or entrance to tunnel ay nasa kanyang harapan. Okay, so ito ang ating first digging spot. Sa tingin ko isang metro lang yata yan ang space dyan. Kaya maliit lang na hukay ang magawa natin dyan. Nasa 1 meter lang siguro. Itong dito guys, siguro ito ay 1 meter lang na, na area. So ganyan kalaki ang hukay natin. Ngayon ay tingnan na natin ang tinuturo nitong dalawang bato which is naka uh, triangle din sila. Ayan. So, ang tinuturo niya, kunin natin ang gitna. Kunin natin ang gitna nito, tsaka dito. Ito, i-target natin doon sa unahan. Dito, guys. Ngayon, ang hindi natin alam ang distance. Okay. So, ang unang distance dyan ay ma-determine nitong ito kung saan ito tatama dito sa kalagitnaan ng dalawa kunin natin ang gitna so ito yung gitna ito yung first hokay natin at kung wala dyan ay magpatuloy tayo dito at kung saan mag intersect ang dalawang linya galing dito sa ito na B ito yung ganyang binigay na linya at mag intersect siya sa linya na binigay ng itong baliktad na B ito yan ang tinuturo niya ay ito na area at ang intersection ng dalawa dito tayo maghukay ng pangalawang ito yung ating pangalawang digging hole okay ito yung una and then meron tayong pangatlo guys ito ang uh, binigay ng tunnel sabi ng tunnel sign na J, it can be 1 meter or 10 meters. So kung 1 meter ay dito siya banda. Uh, galing sa itong uh, dito sa B-shape at kahit dito galing, kung 1 meter lang ay Uh, dito na banda yan kaya kung kanina kung nagkukay tayo dyan lakihan lang natin to 
tungo ng hukay at tatamaan na yung uh, sinasabi ng J na distance na 1 meter. Ngayon kung itong isang guhit ng J ay kung yan ay 10 meters so therefore ito ang sundin natin itong ito tsaka itong uh, V rito so ito na yung intersection nila ngayon hindi natin alam kung ilang metro talaga yan dahil hindi naman tayo nagsukat pero kung mangyari na ang intersection na yan ay 10 meters ang distance galing dito ito guys yan kung ito ay 10 meters meaning to say ay tama ang ating pagdecode ngunit kung ang 10 meters ay nasa unahan dito eh, malayo talaga siya pero ang sa tingin ko sa dalawa ay itong area dito ang pinaka may malaking posibilidad mga ka na ito na area ang merong laman itong dito naman kung ito naman talaga siya ay nagtuturo papunta roon dito malamang na another deposit at malamang na ito ang malaking deposito at itong itong nandito guys itong pinakauna ito yung giveaway lamang dito kasi maliit lang to na area at itong marker dito ay malaki kaya malaki ang tinuturo niya sa unahan ito namang J pwede siyang 5 meters plus 1 pwedeng 6 meters kaya sa tansya ko ito yung 6 meter dito at kung ipagpatuloy natin ang 10 meters ay nandito sa unahan Okay guys, so J is 5 plus 1 meter can be 6 meter distance ngayon ang ating pointer ay itong ito na space na formang triangle at papunta tayo dito Okay, so merong dalawang deposito sa tingin ko sa lugar na yan isa yung maliit at isa yung malaki ngayon ulitin natin mga katiets meron pa akong nakitang isang posibilidad na doon natin makikita ang item okay ulitin natin kasi medyo marumi ang ating picture kanina okay so shortcut ito ito yung nagtuturo entrance to the tunnel going this way. Ngayon ang uh, letter C na sign for treasure under at ganun din dito. Ito yung nag-curve na parang letter C, malalim na lang. Treasure under pa rin yan. Kaya kung magbukay tayo sa kalagitnaan nilang tatlo, dito na area yon Ngayon dahil mayroong J at saka isang linya, at ang bato na ito ay meron siyang sikritong code na naka-V. Itong naka-V ay kanina ay pumunta tayo dito. Which is nag-intersect ang linya dyan. At ito yung ating pangalawang hukay. Atin sabihin na wala dito guys. So meron tayong pangalawang hukay sa banda rito. And then kung wala dyan ay tingnan natin ang possibility sa 10 meters. Ito ay 10. Itong dito naman sa estimate ko, ang J, ang J na letra with 1 is 6. So 6 meters, sa estimate ko ang 6 meters ay ito na area. Ito na area ang 6 meters guys. Okay, ngayon dahil sa ang uh, hapon ay mahilig sa mirror image. Kung dito naman tayo magbasi, kung hindi ito arrow, kung ito ay symbol ng itong entrance to the tunnel or doorway. Doorway kasi ang meaning nito sa kanji, yung ganyan. 
that is a passage, doorway, or entrance. At kung balikta rin naman natin to, ang ituturo niya ay dito. Ito na area. So, punta lang tayo sa 5 meters. Pinakamalayo. So, umpisa lang tayo sa 3 to 5 meters sa pagukay dito sa harapan nito guys. Okay, so ito yung ating hukay na 3 and 5 meters. Pinagsama na natin ang 3 tsaka ang 5. Kaya ang hukay natin ay naging oblong. Okay, kunin lang natin ang gitna nito. At pagdating sa 3 and 5 meters, doon tayo maghukay. At ito, sa tingin ko ang malaking deposit. Kasi sa lahat ng bato dyan, itong dalawang bato ang malaki. At malaki rin na simbolo ang kanyang nasa bato niya. Nandito yung C, nandito yung J, at nandito yung malaking B. Okay guys, medyo magulo. Pero yan ang mga possibilities kung saan matagpuan ng item. At uh, nasa inyo lang yan kung ano ang susundin nyo na yung umaakma sa inyong analysis din dyan. Kung magkapariho tayo ng analysis, anang analysis meaning to say ay eksakto tayo. Okay, so ang malaking kutob ko dito guys, kung pagbasihan natin ang kutob ng ating damdamin, ang malaking kutob ko ay dito. Ito na area. So pulahan natin. And then, pangalawang malaking kutob ko ay siya ay baliktad, ay siya ay banda rito, which is 3 and 5 meters. Okay, at itong dito guys, ay panghuli na ito na hukay ninyo. Itong dalawa, ang unahin nyo ay itong malaki ang ating possibility or malaki ang ating kutob. Ito yung number 1. At ito yung number 2. Okay ba guys? Ito napansin ko rin. Uh, ang, uh, ang linya ng J at line ay dito na banda na direksyon. Kaya pwedeng mangyari na ang binigay na dito ay 6 meters din. Kasi J plus 1. J1 ang J kasi ay 5 so plus 1 6 pwedeng dagdagan natin to ang 3 to 5 gawin natin 3 to 6 so ang hukay ay parang kanal paublong pahaba okay ba guys so test dig lang muna ng 2 meters at kung saan merong mga markers sa ilalim ng lupa doon kayo mag patuloy sa paghukay ng malalim hanggang 5 meters Meron na kayong makikita dyan sa ganyang lalim. Okay, so yan lang ang aking analysis din guys. Magandang treasure marker yan. Mga legit markers yan for Yamasita Treasure. Hindi nga lang siya magandang paggagawa. Pero nandyan sa bato. Kitang kita natin. Okay, ako'y magpaalam na. May the fortune be with you guys. Take care of yourselves. And Merry Christmas in advance. Ciao for now.